ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മത്തിക്കറിയുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ മത്തിക്കറിയാണിത് അത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണിത് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് മത്തി ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുടംപുളി രണ്ട് പീസ് കുടംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് നീളത്തിൽ കീറി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകും ധൈര്യമില്ലാത്തത് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനാഗിരി വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുടംപുളിയും വിനാഗിരിയും ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഇഞ്ചി തക്കാളി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുടംപുളി വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുടംപുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിനാഗിരി ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇതിലേക്ക് സവാളയും വേണം കറിവേപ്പിലയും വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു സവാള ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ഇത്തിരി ഉൽ ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടുന്നുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ ആ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പുളിയും വിനാഗിരിയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മീൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചാറ് കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാറ് ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നേരത്തെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മീനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ പുളി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റണം കാരണം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചതാണ് ഈ പുളിയും ഉണ്ട് അപ്പം പുളി കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പുളി എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം നമ്മുടെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്